下年近弱冠，立后之事刻不容缓，遂令天下选才貌双全之佳人入宫。这是陛下要选皇后了呀？嗯，是啊，咱们陛下那可是举国闻名的美男子，听说是仪表堂堂，玉树临风，英俊潇洒，风流倜傥。这得是什么样的佳人才配得上陛下呀？这就不用你我操心了，有人帮陛下选了。别说选后了。咱们东浩国上上下下做主的，不都是那个摄政的辅相刘？哎，你日子没见啊？没见。娟老，这么久都没有收到你的来信，你最近是不是很忙呀？于长雅，你又来干什么？你是不是也听说了我们仙巴村的事儿？你可千万不要被那些客服的事情吓到。病啊！闹信干什么？你来抢啊！<笑>那些还给我，于长雅。嘿嘿那娟老，这么久都没有你的来信，你是不是很忙啊？<笑>月老，这么久都没有你的回信，我真的好想你哦！月老要烦死了，你要不快讲我呀！是，有有没有想亲亲我呀？给我！哎哎，把信还给我！晚跟小玉闹，怎么了？闹不够啊！哎，你这脸咋了？脏不兮兮的。来擦擦。于长雅，臭孩子。于长雅，你放开我的线！你放开我的心！你有病啊你！你怎么那么没素质，动我的心呢？你干嘛？在这儿呢。嗯，哎，其实要我说啊，你不用担心你的轩狼不要你的，你可以找我呀，让我把你的脸变得更完美一点。你怎么还念有这张脸？好好好好好，都没够。我告诉你啊，我颜值全村第一，你少为我操心这事儿。好好好，我错了，错了啊。总这么说，打你都没用。那你还打？我就喜欢打，打你输的。于少爷，我告诉你啊，我跟轩狼呢早有婚约，我这辈子只可能爱他一个人。我这辈子只可能爱他一个人，见都没见过你就爱他一个人，没见过怎么了？我就爱。好，好，好，好，我是在想啊，你说你那个写信的轩狼，他要是知道你现实生活中这么凶，会不会不喜欢你啊？永福，这是老赵从村志上看的，肯定没错。就是啊，八年前大旱，五年前蝗灾，哪个不是我办的呀？哪个是你办的呀，神婆？那八年前大旱，那不是官府颁发了饮水入田的命令才解决的？还有那个蝗灾，那不是颁发了灭虫令才搞出的？哎，行了，你啥也别说了，跟我进屋去。哎哎哎
干嘛？不能走啊！不能走，他可是我们村的希望。嗯，啥希望？我不管你怎么说，反正我是不同意。哎哎哎哎，走、哎、了、哎，行了。永福，我就开诚布公的跟你说了，咱们村最近发生的克夫事件你也知道。嗯，再不解决，咱们村不仅男人得死绝，女人也得被逼疯。嗯、你说是吧？就是。嗯我知道是知道，可我赵神婆说了，你家闺女命硬，又是咱们村的村花，嗯、如果她能尽快找一个适龄的男人嫁了，哎，那这个邪我们就都能躲过去了。找一个适龄的男人，谁啊？就是美颜小王子于长雅。啥、嗯？哎，哎，大家看看，多般配呀、啊！不配，我们俩一点都不配，不配，不配，不光配！村长，你可别乱说了，什么克服不克服的，都是迷信。而且我早都有婚约了。嗯，你有婚约了？嗯，定了谁？他名字叫轩狼。轩狼？咱们村还有姓轩的姓轩的。啊？没有，胡说的。我看八成是你编的。我可没有啊，怎么编的？我告诉你，这事儿千真万确啊！这是他爹当年给他下的婚约。哎呀，咱不是有证据吗？把画和信拿出来给他们看看。我给你们拿证据。啊？看，看到了吗？这就是我的轩郎，还有我们通了好久的信呢。哎呦，哎呦喂！那这婚约正好是村里的救星啊！要我说呀，这回事儿就这么定了，尽快办理，速战速决啊！是兰芝，你看这一个个美的，各有千秋，难分伯仲。哀家的眼睛都看花了，<笑>可不是吗？近日陛下选后的事尘埃落定，姐姐也就放心了。现在只能放下一半啊，要等丈儿立了皇后，才能进行加冠大典，才能真正的亲政。哀家的心呐、啊。才能彻彻底底的放下来。府相道，府相大人仗着手握兵权，把持朝政，根本不把我们皇家放在眼里了。这皇宫内院想进就进，闭嘴。嗯、臣见过太后、太妃。快，给府相大人赐座。不必了。太后，这些佳丽皆是臣精心为陛下挑选的，不知您过目之后，可否满意、啊？哎，当然满意。府相所选，必定是最好的。哦，那不知陛下怎么想的？呃，陛下，陛下跟哀家的想法肯定是一样的。我看未必吧，不然连臣都到了，为何不见陛下呀？副相大人，别动怒啊！呃，稍等片刻，或许陛下是因为什么事给耽搁了。为国选后，非同小可。陛下如此轻慢儿戏，这叫臣日后如何将国事交付于他？来人，快去请陛下！陛下驾到。张二因是来迟，还请母后、太妃、府相见谅。御前失仪，不成体统。
，拖出去，抓走五十。慢着，福祥，一介女流，身体娇弱，您这五十丈下去，她怕是连命都要没了，这责罚会不会有点太重了？陛下，臣觉得一点都不重。虽然陛下姗姗来迟，但大家都等得累了，但是太后等着，太妃等着，臣等。大家都等着，唯独他晕倒了。你说他该不该罚？郝福祥，朕迟到并非存心，只是因为构思试题，朕太过入迷，才一时忘了时辰。福相若执意要罚，不如将这五十丈罚在朕的身上。反正小时候朕也没少挨福相的打，不差这五十丈。陛下是跟臣开玩笑呢吧？<笑>陛下长大了，一转眼的功夫，就快要到能清正的年纪了。但陛下还没有清正，似乎就不把臣放在眼里了。这样看来，能不能让陛下亲政，臣还要思索下。你是不是没睡醒啊？净胡说八道。今天的正事就是选后，你赶紧看看这些贵女。都是你府相大人精心为你挑选的。嗯，苏桐玲、柴玉楚、沈玉一，那就劳烦三位帮朕看看，他们之中谁最好？是陛下。要我说，中间这位身体健壮，一看就是会照顾人的呀，就选他。嗯，怎么不选你啊？选你？哎，就选我？你们俩都说错了吧？我看呀、啊，这一个都不行。哎，我皇兄不仅仪表堂堂，玉树临风，还能文能武，英明睿智，是我东汉国当之无愧的第一美男子。你们这群庸脂俗粉，还想当王后呢？我看呀、啊，连给我皇兄打讪都不配，是不是皇兄？不错。这孩子，胡说什么呢？陛下选后，拿你插嘴的份儿。冤枉母妃。我这实话实说嘛，福相，你也看到了，这么多贵人之中，竟无一人能得到朕与朕的近臣的赏识。倘若朕今天就算选了他们其中的一个，恐怕他们日后也无法让东浩国的老百姓信服。好，朕突然想起来，朕与张大人还有要事要议，选后之事以后再说。臣与陛下同去。不必了，府相，朕今日要议的事情，就不劳您操心了。臣要议的是大事。哎，皇兄，母妃难不成是府相这几年手痒，想重新回去上阵杀敌？都不是，这是臣为今年科考题的字，所有试题，只有此字展开。陛下意下如何？科举？这不是朕要与张大人？对，就是今日陛下要与张大人商讨之事。府相既然知道。何必为张大人操这份心？他才是今年的主考。谁说他是？陛下同意了，臣可没同意。那府相的意思是，朕下的圣旨都不作数，所谓的金口玉言也都不算了吗？陛下，不好了！陛陛下，刚才京府都督来报，张大人在进京路上车驾受金马冲撞，坠坠坠车了。什么？刘希，哟，怎么了，陛下？您是觉得坠车还不够，非要让张大人彻底动弹不得才好？果然，府相在。
真可以万事无忧，每天吃喝玩乐，睡到日上三竿。这个皇帝当的舒服呀，神仙都不换。陛下不必谢臣，臣毕竟领了先帝之遗命，辅政监国，操的就是这份事无巨细的心呐、啊。好。那就按府相的意思办吧。小事一了，大事嘛。还请陛下下旨。朕立你刘家长女为后。陛下，臣之长女举世无双，是最最适合当皇后的人选。陛下娶了她，定然不会后悔。哎，立后之事，臣岂敢儿戏？自然是经过深思熟虑的。朕如果就是不同意。宣冷要是不听话的话，这个龙椅怕是坐不稳。能下旨了吗？请遵府相大人御令。我知道你不爱听，但我还得说，赶紧把大婚的日子定下来，这样对谁都好。好，好极了。行吧，既然陛下那么爱看杂耍，那你慢慢看吧。哀家不管了。哦。<笑>道理真的多，朕想象的未来皇后，好歹也得是当时佳人，兰质蕙新，斑斑如花，才配得上跟朕谱写千古佳话。她刘歇之女配吗？不配，不配。陛下，其实不瞒您说，臣倒是觉得您跟刘歇的女儿倒是挺配。啊！话说这刘歇只有一女，待字闺中，名为白玉。这人如其名，肤白胜雪，亭亭玉立。这位白玉姑娘不仅倾国倾城，更琴棋书画样样皆精。这所作之画、所题之诗，誉满皇都，当得一个风华绝代。根据这东浩国刚出的《君子好逑榜》，这刘白玉啊，身居高位，为全国才俊，争相竞取第一人啊，所以臣倒是觉得，您与这刘白玉啊，呃，倒是符合您说的标准。照你这么说的话，是朕狭隘了下种都备齐了吗？贵小姐，都准备妥当了。嗯，那就好。这些小事千万不要再让爹爹操心了。是。嗯、小姐，怎么了？哦，哦，没事，看错了。看来还算个大家闺秀，起码表面看起来是个合格的皇后。
什么？你的嫁妆。娘，你这是用到哪一出啊？哎呦，你拿着娘给你准备好的嫁妆，赶紧进京和轩朗完婚。跟轩朗完婚，<笑>你高兴吗？高兴。<笑>那怎么跟轩朗完婚？所以啊，去找你爹啊，让你爹给你安排。我爹？嘿，我不是早就跟你说过吗？你爹就是那刘歇，这个大朝大奸臣刘歇子。你好像是跟我说过，那不可能吧？娘，怎么就不可能了？你娘我什么时候骗过你啊？啊、哦，那你骗我的时候还是挺多的。呃，你说你不干活，是因为你是什么王爷的奶妈，还是说你把钱都给了灾民？呃，还是说你是因为暗杀才躲到了千八村？哎、行了，祖宗，娘这次真的没骗你。那个，娘给刘蝎子写了一封信，你看见没？我放到包裹里面，你到了京都记得给他，听见没？你怎么又哪里怪怪的？你、啊、怪什么怪呀、啊？你吃完了赶紧走啊！时间紧，赶紧走。哎，不是。你还没跟我说我爹住哪了？到了皇城打听府相府就知道了。那我怎么这么有识的女儿啊？哎、这张脸就是最好的证明啊！我跟他很像。哎，哪那么多废话，赶紧走啊！走。娘，这人又在这喝多了，烦死了。娘。闺女，爹和娘帮你安排了天下最好的姻缘，成亲后的幸福就靠你自己争取了。母后，丈儿，你来了。嗯，你怎么了？别说，哀家知道你不想答应刘协这门婚事，所以这个你拿去。这是什么呀？母后，您这是何意？丈儿，哀家了解你的性子，你不想任由刘歇摆布。可是咱们母子二人如今的处境如此艰难，若违逆了他，他一怒之下，怕是会让哀家去见先帝的呀。哀家见先帝不打紧，所以哀家留份遗诏给你。谁能保你性命？母后，您不用这样的。哀家不怕去见先帝，哀家舍不得你呀、啊。儿臣又没说不娶。真的。君无戏言吗？就这么定了。嗯。来人呐，快拿进来。拿拿拿什么？这儿，来，试试这套礼服。你刚才还……哎呀，刚才说的话咱不都翻篇了吗？人不得向前看吗？好，那就有劳母后，尽快安排这门婚事吧。已经很尽快了，不能再快了。嗯。府相已经定好婚期，就在明日。啥？真太享有福，连吃饭都一模一样。嗯，我娘，我带给你的。
，就是这个味儿，真太好了。哎呀，哎，这么说，你娘她原谅我了？我可不知道啊，你们俩事儿我不管，反正我这次来找你啊，也不是认亲的。哎，哎，刘蝎子，校长最近怎么样了？刘蝎子？嗯，刘蝎子呀，校长可好久没跟我联系了，他该不会生病了吧？哎，他身体倒是没什么问题，就是他这个身份啊，不大好。身份？嗯，他呀，是皇帝。他不是跟我订婚的，轩狼了。轩狼就是皇帝，皇帝就是轩狼，这事儿如假包换。怎么样？他是皇帝，敢嫁吗？哼，谁让他是轩狼？我管他什么身份，有什么不管的？好，不愧是我刘谦的女儿。<笑>那爹就实话跟你说了啊，明日就是你跟轩狼大婚之日。明日大婚？从明日起，你就不叫黑胖。改名刘金凤。奉天承运，皇帝诏曰：刘氏女勤勉温顺，端庄贤淑，且亲心于朕，非朕不嫁。朕养成太后慈训，立其为皇后新子。起了涟漪，心心相印，又何止朝朝夕夕？你让生命填满无限的希冀，就算白首的那一天。俗话说，月老庙，家旅共许愿，不地良缘。白书法，本代京城言，凤冠霞帔。各位工友们，贵人们，我是你们的百灵鸟陇月王爷，今天。在我们这个宏伟的宫墙之内，有一对新人即将踏入婚姻的殿堂。尔今大喜，举国欢腾，请两位新人吃一口喜糕，高高兴兴，甜甜美美。喝一碗喜茶，喜结良缘，比翼双飞。饮一杯喜酒，交杯同心，地久天长。我今日今生你独为你。成了，成了，什么成了？你们过来，听好了，今夜不管里边发生什么动静，你们都一律不听、不看、不动、不管，听明白了吗？听明白了。听明白了。炫狼也真是的，都坐半天了，不动也不吭声，想什么呢？折腾一天，腰都快断了。哎、嗯，奇怪，怎么一日不见，这刘白玉发福了许多？我还不能累，按照画本里写的，一会儿还得。笑什么？对不起啊，从小就憋不住笑，刚刚没忍住。啊！天狼！哎呀，你怎么那么害羞啊，新郎！救命啊，有刺客！哎，干嘛呢
，救我！救我！救我！刚才太后娘娘刚说了，不听不看不闻不管，你不要你就小命了。皇后，哎，轩朗，我是黑胖。说什么呢？朕根本就不认识你。嗯，轩朗，你到底怎么了？朕让你别动。哎，轩朗，我都懂。虽然咱俩之前就有婚约，还通了好几年的书信，但是新婚之夜第一次见，你害羞紧张都可以理解的。说什么呢？朕跟你结婚，现在的刺客不变点理由都没法动手是吗？什么刺客呀？我是黑胖，黑胖你不认识啦？还在这装疯卖傻，朕现在就把你打入死牢。你到底在说什么呢呀？难道你不是轩朗？刘歇骗我这个刺客废什么话？先打晕了再说。哎，不是，你不是呀？哎，找他来！你看，你跟画里一模一样，就是这狼，没错。这倒要看看你这戏能演到哪儿。哎，你忘了，这还是你亲自画的，寄给我的呢。哎，还有这个，这都是你从小用到大的东西。小凯狼嚎，啊，蜻蜓扇面，嗯，楼雕鱼连配，嗯，你怎么会有？这一下你相信我是黑胖了吧？朕这些年丢的东西，原来都在他那儿。除了这些，你还知道什么？比如朕姓什么，叫什么？你觉不觉得这屋里有点闷？少转移话题，是不是刘歇派你来的？就是很热朕恕你们无罪，奴才真不敢。你们，什么东西？是。你们说，陛下现在在干嘛呀？那还用说吗？春宵一刻值千金，陛下温香软玉在怀，肯定，肯定是把我们给忘了。你怎么和娘们似的啊？陛下立后，我们应当为他高兴才对。而且，我这个从小陪侍陛下到大的人都没哭，你哭什么呀？放心吧，只要陛下还需要练武、吃饭、会生病，他就离不开我们。是啊，没有我，谁给陛下做饭吃啊？这么说，原本我在陛下心中排第一。陛下立了后，嘿，那我就勉为其难的退居第二。我就说你喝多了呢，你左我在陛下心里第一。小铁、啊，这我是不是眼花了？啊，这不是陛下吗？是，啊，真的是陛下。陛下，哎、陛下，陛下，陛下，你怎么了？热，头晕，还疼。
这以前怎么没发现？你还挺好看的，陛下，你怎么了？陛下，你喝了一些药酒，有点神志不清。药药酒，药，那怎么办？陛下，臣得罪了。来，陛下，不会有事吧？来，往后走一点。陛下，哎，陛下，这是真不真？我不会出事啊！陛下，陛下。官府想入宫，真有话要问他。下去下去下去。皇上，要不奴才先给您换身衣服？朕就这样见他。去。陛下不必劳烦他人了。深夜宣臣，不知所谓何事？那府相既然知道朕要传你入宫问话，那想必府相一定知道朕要问什么。哎呦！是谁这么大胆，把我们家陛下搞得跟落汤鸡似的？那不就是府相你吗？怎么会是臣呢？当今世上有谁能叫朕一声宣老？又有谁能随便拿到朕的东西送人？还有谁敢这般不要命，冒充府相大人的千金，假冒皇后嫁入宫中？朕思来想去，能做到这些事的便只有一人。就是府相你自己，陛下果然聪明。伪造朕的婚约，找人顶替皇后，证据确凿，你还有什么话要说？哎，陛下，这个千万不要冤枉臣啊！婚约是真的，女儿也是真的，臣从头至尾都是按照先帝的遗诏办事。府相还真是敢说呀！朕从来就没听说过先帝还有第二张遗诏。<笑>陛下不知道的事情可多了。就算婚约是真的，那府相又怎么能保证你的女儿也是真的？据朕所知，你从始至终便只有一个女儿，名叫刘白玉。<笑>陛下真是太天真了。别说臣，今天冒出个亲生女儿，即便那黑胖，啊不，现在改名叫刘金凤，即便那金凤不是臣的亲生女儿，臣说是。试问，谁敢反驳呢？那你也不能随便找个村姑嫁给朕。朕不接受。臣倒是觉得陛下与小女十分般配呢。你说朕跟她般配？嗯，真的非常般配。行了，不早了。今日是陛下和小女的大婚之日，臣就不便多打扰。臣告退。你给朕等着。咦，这就是刘白玉，这就是传说中绝代无双的刘白玉。不是吧？我御膳房烧火的丫头都比他秀气。哎，看来谣言不仅害了陛下，还误国呀！你们就别说这个了，就说他，他配吗？我呸！谁说的般配？看我不收拾他去！根本就没有可比性。陛下和他，这一个好比是上好的梅花肉，一个好比就是猪脖子肉，根本就不配出现在同一个桌子上。喂，柴铁周。你怎么把陛下比成猪呢？哎呀，我不是那个意思，我就是说陛下和他，呃，与你之别嘛。那不就行了？谁啊 ？But， 啊，陛下，臣还是觉得，把睡梦中的娘娘破个偷心凉，此举不妥。那朕就妥了，要的就是不妥，破。哎呀，磨磨唧唧的，他依旧是心慈手软。我来，你们三个干嘛呢？臣突然想起来
，还有一件事忘记提醒陛下，请陛下务必善待皇后，否则臣爱女心切，可不知道会做出什么事情。都有你，怎么不成精？陛下，刘仙拿那个刘金凤顶替刘白玉，这属于欺君之罪。对，他罪不可恕。陈提议啊、嗯，要不咱们赶紧行动算了，是可忍。孰不可忍？是不是？对，陛下，这个死刘仙欺人太甚，飞扬跋扈，这次臣也忍不了了。咱们行动吧，行动，杀刘仙可措手不及。嗯。陛下，别听他们的醉话，他们就是喝醉了，明早一醒，他们保管什么都忘了。嗯，陛下。还是你了解朕啊，酒我就不喝了。越是这种情况，越是得保持清醒。不过从明天开始，朕要改变策略。陛下打算如何做？你想啊，刘歇煞费苦心的把刘金凤安排在朕的身边，难道就只是为了羞辱朕？朕要探探这刘金凤到底有什么阴谋，让朕好好会会他。